Willkommen bei der Fahrschule Punkt. Und wir befinden uns weiterhin noch bei den Sonderfahrten und es geht in diesem Video um die Autobahnfahrt. Wie du richtig drauf fährst auf die Autobahn, wie man abfährt von der Autobahn über den Einfädelungsstreifen, Ausfädelungsstreifen. Früher hieß es übrigens Beschleunigungsstreifen und Verzögerungsstreifen. Abstand, Geschwindigkeit, Überholen, Ausfahren auf Tankstellen, Rastplätze und Vorbeifahren an Anschlussstellen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Auf geht's! Wir fahren auf die Autobahn. Dieses Verkehrszeichen zeigt dir, dass die Autobahn beginnt und dessen Verkehrsregeln. Denn man darf nicht mit allen Fahrzeugen auf die Autobahn drauf fahren. Die Fahrzeuge müssen schnell genug fahren können. Und das gilt auf der Autobahn. Also hier hast du das Autobahnanfangzeichen und das Autobahnendezeichen. Für Kraftfahrzeuge mit einer Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit über 60 km/h. Fahrzeuge, die nicht so schnell fahren können, dürfen die Autobahn nicht befahren, wie zum Beispiel Radfahrer, Roller oder E-Scooter. Und wenn man ein anderes Auto abschleppt, darf man nicht auf die Autobahn drauf fahren. Und wenn man drauf ist, sofort an der nächsten Ausfahrt verlassen. Auf deutschen Autobahnen gilt die Richtgeschwindigkeit von 130 km/h für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 3,5 Tonnen. Es ist nicht verboten, schneller zu fahren. Wir haben auf deutschen Autobahnen keine allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung. Aber man sollte wissen, wenn man deutlich schneller als 130 fährt und es passiert ein Unfall, dann bekommt man sehr wahrscheinlich eine Teilschuld. Wenn festgestellt wird, dass bei Einhaltung der Richtgeschwindigkeit der Unfall hätte vermieden werden können. Ein Gerichtsurteil hatte entschieden, dass 160 km/h schon deutlich schneller sind als 130 km/h. Somit bekam derjenige eine Teilschuld. Die zuständigen Gerichte haben das anhand der Umstände des Einzelfalls zu entscheiden. Es gibt keine einheitliche Rechtsprechung darüber. Auf der Autobahn ist das Halten, Parken, Wenden, Rückwärtsfahren verboten. Komme zu der Autobahnauffahrt. Da gibt es einen Einfädelungsstreifen. Auf diesem Einfädelungsstreifen musst du deine Geschwindigkeit anpassen an die Fahrzeuge, die auf der Autobahn fahren. Da auf dem rechten Fahrstreifen sind ja meistens LKWs und die sind mit ca. 80 bis 90 km/h unterwegs, obwohl sie nur 80 fahren dürfen. Vor dem Einfädelungsstreifen kommt meistens eine Rechtskurve. In dieser Kurve fährst du mit dem dritten Gang. Machst frühzeitig am besten schon den Blinker an. Und aus der Kurve musst du raus beschleunigen, gib Vollgas. Im dritten Gang hast du am meisten Kraft beim Auto. Fahr den Fahrstreifen bis zum Ende aus und dann, wenn du rüber gewechselt hast, dann schaltest du in den höchsten Gang. Fünfte oder wenn du sechs Gänge hast, in den sechsten Gang. Und so sieht das Ganze aus. Ich fahre hier im dritten Gang, mache jetzt schon einen kurzen Kontrollblick nach links, gebe Vollgas, einen Blinker an, gehe kurz in den Innenspiegel und dann in den Außenspiegel, ob alles frei ist. In diesem Fall ist alles frei. Ach, das ist ja super. Bin immer noch auf dem Einfädelungsstreifen. Es ist immer noch alles frei. Mach nochmal einen Schulterblick links. Ich achte auch darauf, dass von dem mittleren Fahrstreifen keiner rechts rüber wechselt und dann kann man rüberfahren und jetzt in den höchsten Gang schalten. Wenn du in den Spiegel schaust, dann nur kurze Blicke in den Spiegel und kurzer Schulterblick. Ganz wichtig, immer wieder nach vorne gucken und dann in den höchsten Gang schalten. Im fünften, wenn du sechs Gänge hast, in den sechsten Gang. Wenn der Einfädelungsstreifen sehr lang ist und du hast Zeit, dann kannst du da auch schon in den vierten Gang schalten. Oder wenn dein Fahrzeug sehr viel PS hat, kannst du auf dem Einfädelungsstreifen schon im vierten Gang drauf fahren. 
Es kommt vor, dass du auf dem Einfädelungsstreifen bist und du kannst gerade nicht rüberfahren, weil da ein Fahrzeug ist oder mehrere Fahrzeuge. Dann fahr auf dem Seitenstreifen weiter. Bloß nicht stehen bleiben. Auf dem Seitenstreifen weiterfahren und gucken, dass du eine Lücke findest, in die du reinfahren kannst. Dieses Verkehrszeichen kündigt eine Ausfahrt an. In 1000 Metern kommt die Ausfahrt. Das ist die Ausfahrt Nummer 16. Die wird frühzeitig angekündigt, damit man sich rechtzeitig darauf vorbereiten kann. Auf dem nächsten Schild steht, dass die Ausfahrt in 500 Metern kommt und dann kommt die 300 Meter Barke. Jetzt musst du den Blinker einschalten, nach rechts. Mit ca. 100 km/h kannst du auf den Ausfädelungsstreifen drauf fahren und dann erst bremsen, damit die Fahrzeuge, die hinter dir auf der Autobahn fahren, ganz normal weiterfahren können. Auf ca. 50 km/h einen dritten Gang schalten und dann um die Kurve fahren. Die Geschwindigkeit musst du da an die Kurve anpassen. So, machen wir das nochmal. Blinker nach rechts an. Noch nicht abbremsen ca. 100 km/h fahren. Mit Schulterblick nach rechts und hier bremsen. Blinker kannst du ausmachen, abbremsen auf ca. 50 km/h und in den dritten Gang schalten. Die Kupplung vor der Kurve lösen und dann um die Kurve fahren. Rechne auch damit, dass nach der Kurve ein Stau kommt. Deswegen solltest du auch nicht zu schnell in die Kurve reinfahren. Achte auf der Autobahn auf ausreichenden Sicherheitsabstand. Halber Tacho oder die 2 Sekunden Regel. Das habe ich dir in dem Video Landstraße erklärt. Also wir fahren 100 km/h, dann mindestens 50 Meter Abstand halten. Fährt ein langsam fahrendes Fahrzeug vor dir, solltest du mal überholen, auch in der Prüfung. Beobachte den rückwärtigen Verkehr hinter dir, dass der nicht überholt. Guck immer ganz kurz in die Spiegel, dann Blinker an, Schulterblick. Dann fahren wir links rüber, Gas geben und auf die Geschwindigkeitsbegrenzung achten. Sobald du den Überholten im Innenspiegel siehst, hast du ausreichend Sicherheitsabstand. Dann musst du wieder rechts rüberfahren. Blinker an, den Außenspiegel gucken, Schulterblick und dann wieder rechts rüberfahren. Auch auf Autobahnen gilt das Rechtsfahrgebot. Man darf nicht auf dem mittleren Fahrstreifen fahren, wenn rechts alles frei ist. Der mittlere und der linke Fahrstreifen dürfen nur zum Überholen benutzt werden. Und wenn das grüne Fahrzeug dann im Innenspiegel zu sehen ist, dann ist es etwa 50 Meter weit weg, dann muss man wieder rechts einscheren. Der mittlere Fahrstreifen darf aber durchgehend benutzt werden, wenn rechts ab und zu langsam fahrende Fahrzeuge sind. Sobald die Lücke etwas größer ist, muss man wieder rechts einscheren und das Rechtsfahrgebot einhalten. Ein Tipp, wenn es länger als 20 Sekunden dauert bis zum nächsten Fahrzeug, dann lieber rechts fahren. Es darf außerdem nur von links überholt werden. Hier rechts an diesem Fahrzeug vorbeifahren, das ist verboten. Egal ob sich das Fahrzeug ganz links auf dem Fahrstreifen befindet oder auf dem mittleren Fahrstreifen, rechts schneller als links fahren ist verboten. Das sind natürlich auch Gründe, bei denen man die Prüfung nicht besteht. Ausnahmen gibt es da, zum Beispiel auf dem Einfädelungsstreifen, da darf man rechts schneller fahren als links.
Das wäre dann eine Ausnahme auf dem Einfädelungsstreifen. Wenn sich Fahrzeugschlangen gebildet haben, zum Beispiel ein Stau. Und bei dem Breitstrich, aber nur wenn es ein Zubringer auf eine andere Autobahn ist. An Autobahnausfahrten darf man das nicht. Hier an diesem Verkehrszeichen kannst du erkennen, dass ein Autobahnkreuz in 2700 Metern kommt. Und eine Ausfahrt Richtung Neusenburg kommt in 1000 Metern. Bei der Ausfahrt ist es so, dass da ein Ausfädelungsstreifen noch mal rechts dazu kommt. Also dieser Fahrstreifen fährt nicht raus. An diesem Verkehrszeichen kann man erkennen, dass die linken zwei Fahrstreifen Richtung Oberursel und Bad Homburg fahren. Und rechts der Fahrstreifen geht Richtung Köln und Frankfurt Süd und Würzburg. Das sind also zwei verschiedene Richtungen. An den Pfeilen oben kannst du erkennen, dass es zwei Fahrstreifen Richtung Oberursel sind und rechts nur ein Pfeil, also dann nur ein Fahrstreifen in diese Richtung. Dazwischen ist immer ein Breitstrich, wenn die Fahrstreifen in verschiedene Richtungen gehen. Daran kann man das ganz gut erkennen. Guck mal, die linke Linie ist eine dünne Leitlinie. Diese Verkehrszeichen sind in ausreichendem Abstand frühzeitig aufgestellt, damit du in die richtige Richtung dich rechtzeitig einordnen kannst. Das solltest du auch tun, damit es nicht zu kritischen Situationen kommt. Wir bleiben jetzt hier eingeordnet auf dem Fahrstreifen, weil wir fahren hier weiter Richtung München. Der macht es total falsch, viel zu spät eingeordnet, über die durchgezogenen Linien gefahren, zwischen den zwei Autos rein. So sollte man das auf keinen Fall machen. Am Knotenpunkt der Autobahn kann es ein bisschen kritisch werden. Wenn wir hier zum Beispiel rechts rüber wollen, kann es auch passieren, dass der Rechte auf die linke Spur wechseln will. Da muss man gut aufpassen und den Verkehr da richtig beobachten, damit man genau entscheiden kann, ob man vor ihm oder hinter ihm reinfahren kann. Doch Missverständnisse bei so Ein- oder Ausfahrten kann es immer mal geben. Gerade wenn man so an Anschlussstellen vorbeifährt. Immer hier zum Beispiel, das rechte Fahrzeug, das wird langsamer. Jetzt auf keinen Fall langsamer werden, sondern sofort beschleunigen, damit er hinter uns reinfahren kann. Und hier kann ich gerade nicht links rüberfahren, also werde ich ein bisschen langsamer. Ich gehe nur vom Gas runter, da können die auf die Autobahn drauf fahren. Fahr immer vorausschauend, besonders an Anschlussstellen. Guck mal hier zum Beispiel, der vorne, der hat genug Platz, der kann vor mir reinfahren. An dem einen kann ich hier noch vorbeifahren, der ist langsam und hinter mir ist genug Platz, da kann er reinfahren. Na, das passt doch wunderbar. Es ist nicht besonders schlau, wenn man keinen Abstand hält, so wie der Autofahrer hinter mir. Da können die Fahrzeuge nicht auffahren auf die Autobahn, weil da kein Platz ist. Hier gehen die Bremslichter vor den vorderen Fahrzeugen an. Es sieht aus wie ein Stau. Um die Leute hinter uns zu warnen, machen wir die Warnblinkanlage an. Dann wissen die, dass da ein Stauende kommt. Bis hinter uns jemand herfährt. Denn er hat dann auch die Warnblinkanlage und warnt die Leute hinter ihm. Also immer das letzte Fahrzeug macht die Warnblinkanlage an. Wir fahren mal hier auf den Parkplatz. Da oben steht, dass in 500 Metern ein Parkplatz kommt. Bei Parkplätzen werden diese 300 Meter vorher nicht mehr angekündigt. Also machen wir hier schon den Blinker an. Schön absichern durch die Spiegel, Blinker einschalten nach rechts, nicht bremsen, einen Schulterblick machen, rechts rüberfahren und hier bremsen. Und zwar auf ca. 50 km/h und in den dritten Gang schalten. Rechne damit, dass auf Parkplätzen Fußgänger die Straße überqueren. Und achte darauf, ob du hier überhaupt parken darfst, zu welcher Uhrzeit und welche Fahrzeuge, das steht hier auf diesem Schild. 
An Tankstellen fährt man genauso raus. Und nicht vergessen, immer erst auf dem Ausfädelungsstreifen bremsen oder Verzögerungsstreifen. Vorsichtig reinfahren, mit Fußgängern rechnen. Wir fahren hier mal direkt weiter. Da kommt jetzt wieder ein Einfädelungsstreifen. Diesmal sind wir sehr langsam. Wir müssen stark beschleunigen. Hochschalten. Jetzt sind wir im dritten Gang. Hinter uns ist ein Fahrzeug. Wir haben ausreichend Sicherheitsabstand. Alles absichern. Und reinfahren. Dann wieder hochschalten in den höchsten Gang. Danke, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Und wir haken auf unserer Liste hier ab. Ähm, da das Auffahren und das Abfahren, Geschwindigkeit, Abstand, äh, Überholen, Tankstellen, Rastplätze und die Anschlussstellen. Na dann, bis zum nächsten Video. Kommt die Nachtfahrt dran. Ich hoffe, du bist dabei. Bis dann. Mach's gut. Tschüss.